மூன்றாம் பெரியோட ஷூட்டிங்க்கு நான் வந்து போயிருந்தேன் பெங்களூரில் அப்போ பாலச்சந்திரோட அவளோட தொடர் கதை கனடாவில் நான் நடிச்சிட்ருக்கேன் அப்போது போய் தூரத்தில் நின்று அந்த ஷூட்டிங்கை பார்க்கும்போது தியாகு எப்படி அந்த ஷூட்டிங்கை எவ்வளோ அழகாக பார்த்துக்கிட்டாரு அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டாரு அப்படிங்கிறது இன்னும் எனக்கு க்ரீன் இன் மை மெமரிஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே மேடையில் இருக்கும்போது அந்த நினைவுகள்லாம் எனக்கு வருது மிகவும் சந்தோஷமான ஒரு காலை நேரம் எது நிறைய திறமைசாலிகள் திறமை மட்டும் இல்லை உலகத்தையும் மதிக்கிறவங்க இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க அவங்க மனசுக்கு தெரியும் நான் யாரை பற்றி சொல்கிறேன்றது எல்லாேருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒருத்தராக பேரை சொல்ல விரும்பலை முதல்ல கண்ணனை பற்றி சில விஷயம் பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறமா படத்தை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் மெட்ராஸ் டாக்கீஸோட ஒரு செல்ல பிள்ளை அப்படின்னா கண்ணன் தான் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து மெட்ராஸ் டாக்கீஸோட ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக தான் இங்கே வந்திருக்கேன் நக்ஷத்ரா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு தொகுப்பாளர் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக பேசுவீங்க தமிழும் அழகாக பேசுவீங்க உங்கள் குரலோட அந்த ஆதிக்கமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப அழகாக பண்ணுவீங்க ஆனால் கண்ணன் நீங்கள் உங்களோட கம்பேர் பண்ணியிருந்தாருனா அவங்க நீங்கள் வேஸ்ட்டு அவ்வளோ நல்லா பண்ணுவார் கண்ணன் அவ்வளோ டேலண்டட் பர்சன் எங்கள் கம்பெனியில் என்ன நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் கண்ணன் தான் ஸ்கிரிப்டும் பண்ணுவார் அதை தொகுத்து வழங்குறதும் கண்ணன் தான் பண்ணுவார் ஸ்கிரிப்டை யார்ட்டையாவது கொடுத்துட்டு மிலிந்துக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் அவங்க சரியாக பண்ணலைன்னா இவரே வந்து அதை ஜோக்கை கரெக்டாக சொல்லிடுவார் ஸோ கண்ணனுக்கு இன்னொரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் சைடு இருக்குது அவங்களோட ஒய்ஃப்க்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கொஞ்சம் பொறாமை கூட இந்த மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருந்தால் வாழ்க்கை எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குன்றது தெரியும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் சிரிக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் அந்த முகம் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல திங் எல்லோரும் டிரெக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் டிரெக்டர் ஆக்டர்ஸ் டிரெக்டர் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க பட் கண்ணன் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இஸ் ஸோ ஸோ அமேசிங் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் நாங்கள் வந்து கல்லிடக்குறிச்சியில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போது ஸ்கிரிப்ட்டு நான் தான் எழுதியிருந்தேன் அந்த அந்த சீனை வந்து ரம்யாங்கிற அஸ்டன் டிரெக்டர் மறந்துட்டாங்க ஸோ எப்படி சுஹாஸ்னி மேடம்கிட்ட போய் சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கண்ணன்ட்டு கேட்டோடனே இந்த சினிமாவில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுரு அது மேலே வந்து ஒரு பேப்பர் வெயிட்டை வச்சு ஃபேன் அந்த பக்கமாக திருப்பி வச்சுட்டு இந்த சீனை நான் மறந்து வச்சுட்டேன் அதனால் என் வாழ்க்கையை நான் முடிச்சுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி லெட்டர் எழுதிட்டு நீ ஓடிப்போய்டு ஸோ இது ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும்போது சீனை பற்றி அவங்க கவலைப்பட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சீரியஸான ஒரு சுச்சுவேஷனாக ஃபுல் காமெடி ஆக்கி சிரிக்க வச்சு எங்களை பற்றி எங்களோட ஷூட்டிங்கில் எந்த விதமான டென்ஷனும் இல்லாமல் பார்த்துக்குவார் கண்ணன் யுவர் ரியலி ரியலி அமேசிங் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் டிரெக்டர் அப்படிங்கிறாங்க ஆக்டர்ஸ் டிரெக்டர் அப்படிங்கிறாங்க மியூசிக் டிரெக்டர்ஸ் டிரெக்டர்ன்றாங்க லிரிக் ரைட்டர்ஸ் டிரெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அதெல்லாம் விட நீங்கள் கண்ணனுக்கு பிடிச்ச டைரக்டராக இருக்கணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு டைரக்டராக இருக்கணும் எங்கள்கிட்ட எல்லாம் ரொம்ப நல்லா நடந்துக்குவீங்க ஆர்டிஸ்ட்டை ரொம்ப நல்லா நடத்துவீங்க உங்களுக்கு உங்கள்கிட்டையும் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா நடந்துக்கணும் உங்கள் உள்ள இருக்கிற அந்த ஆசைகள் உங்களுடைய சில எண்ணங்கள் உங்களுடைய கோல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து நிறைவேற்றிக்கணும் அதுதான் முக்கியம் மற்றவங்களை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது மற்றவங்களை பற்றி கவலைப்படுறவர் வந்து பெரிய படைப்பாளியாக முடியாது தன்னை பற்றி தன்னுடைய உத்வேகம் தன்னுடைய ஆசைகள் தன்னுடைய இன்னும் எண்ணங்களை வந்து தைரியமாக பிரதிபலிக்கிறவர் தான் படைப்பாளி கலைஞன் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்களுக்கெல்லாம் நல்லவராக இருந்துட்டீங்க இனிமேல் கண்ணனுக்கு நல்லவராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையோட இருபத்தஞ்சி வருஷங்கள் இருபத்தாறு வருஷங்களாக கமல் கூட கழிச்சிருக்கேன் அடுத்த முப்பது வருஷங்களை மணிரத்னத்தோடு கழிச்சிருக்கேன் அவங்களுக்கு கிடைத்த வெற்றியெல்லாம் சாதாரணமாக ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்கவே இல்லை நிறைய வழிகள் நிறைய வேதனைகள் நிறைய தோல்விகள் ஒரு ஒரு தரமும் கமலோட ஒரு ஒரு படமும் ரிலீஸ் ஆகும்போது அவருக்கு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசு தான் இருக்கும் ஆனால் எத்தனை விதமான குற்றச்சாட்டுகள் அது அவர் மேலே கமர்ஷியல் சினிமாவிலேருந்து மற்றவர்கள்ட்டேருந்து வந்தது அதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கும் அவர் வந்து விஸ்வரூபத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் அப்படின்னா அவர் தனக்குள்ளே இருக்கிற தன்னுடைய எண்ணத்தை அவர் வந்து அதை முன்ன நிறுத்தினார் மற்றதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் அதே முப்பது வருஷம் நான் அதையே பார்த்துட்ருக்கேன் எந்த மாதிரி படத்தை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எனக்கு பிடிச்ச படத்தை தான் நான் எடுப்பேன் மற்றவர்களுக்கு அதை பிடிக்க வைப்பேன் அப்படிங்கிற அந்த ஆசை அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருந்ததுனால தான் என் வயசையே சொல்லிட்டேன் ஐம்பத்தி ஆறு வய வருஷமாக நான்
ஒரு பெரிய ஸ்டார் கூட நடிக்கிற மாதிரி இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு படப்படைப்பு இருந்தது உங்களுக்குள்ள கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படிங்கிறது மனசுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் ஒர்க்கில் வந்து காட்டக்கூடாது மற்றவங்களுக்கு நாம் வந்து ரொம்ப தைரியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத காட்டிக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை அந்த ஒரு சின்ன படப்படப்பு உங்களுக்கு இருந்தது தட் இஸ் வாட் மேக்கிங் யூ அ ஸ்டார் ப்ளீஸ் கோ ஹேட் வித் இட் அந்த மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுக்க வேண்டியது இல்லை எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற மாஸ்க் தேவையே இல்லை ஏன்னா எல்லாம் தெரியுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் மற்றவங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இல்லை அண்ட் மேகா அண்ட் இந்துஜா விஷிங் யூ ஆல் த பெஸ்ட் Mega, I'm so happy. ஒரு சென்னை பொண்ணு வந்து தமிழ் பேச தெரிஞ்ச பொண்ணு ஹீரோயினாக இருக்கிறது அண்ட் இந்துஜா ஐம் லேர்னிங் அ லாட் அபவுட் யூ ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் பீப்புள் லைக் யூ ஸோ ஐ திங்க் ஒரு காட்டன் கொடுத்தா அண்ட் ஜீன்ஸ் போட்டுட்டு வந்திருக்கீங்க அதுலேயே உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு தெரியுது ஐ ஆம் ஹாப்பி பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் ட்ரைங் டு ப்ரூவ் எனி திங் டு எனி படி ஸோ விஷிங் யூ ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் சதீஷ் அண்ட் ஆர்ஜே பாலாஜி சக்ஸஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு அது யூ டிசர்வ் இட் ரிஸ்க் இல்லாத சக்ஸஸ் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு அதனால் எங்களுக்கெல்லாம் உங்களை பார்த்தா கொஞ்சம் பொறாமையாக இருக்குது ஐ திங்க் ஆல் ஹீரோஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டேரக்டர்ஸ் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரொம்ப ரிஸ்க் இல்லை பட் ரிஸ்க் ரிஸ்க் வேணும் உங்களுக்கு நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் மனசில் கொஞ்சம் சஞ்சலப்படுத்தினா தான் பட்டால் தான் எங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ தான் நீங்கள் எங்களை இன்னும் சந்தோஷப்படுத்துவீங்க சிரிக்க வைப்பீங்க சமுத்திரக்கனி ஐ எம் அமேஸ்ட் இட் யுவர் சக்ஸஸ் கொஞ்சம் நான் இப்போ ரிக்வஸ்ட் பண்ணேன் ஒரு இங்கிலீஷ் படத்தில் நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணணும் சொன்னாலும் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கோங்க ஸோ தனஞ்சயன் அண்ட் கலைப்புலி தானு சார் அண்ட் ராத்தன் அஃப்கோர்ஸ் அர்ஜுன் ரெட்டி மை ஃபேவரட் ஃபிலிம் and wishing you all the best and vivek uh, thank you so much for the compliment um, thank you anyway idu vandu yosichu panala so wishing the film a great success kannan vandu romba ulachi panirkaru innor vishayam enna na mani ki vandu neenga kaamichitinga indha trailer ana mani suthama indha padathoda kadha enna nu kandupidikave mudiyala so adnal avare emaathitinga neenga so adnal avare konja yosikka vechitinga na sonna mani idhe kadha kadaiyadhu kadha vera appdi solittu na avarta solittirundhen so success ange aarambichiruchu all the best